Comincerei magari con la prima, non so se volevi magari accennare a te. Allora, mh, abbiamo pensato in questo modo questa presentazione, se siete d'accordo. Chiaramente adesso abbiamo fatto un buon discorso generale. Quello che ci piacerebbe fare, da magari dopo la pausa, se anticipiamo un attimino, è un confronto diretto. Quindi se ci sono adesso delle domande, se magari non so come ci vogliamo organizzare, All'inizio dicevate che eravate diciamo, specializzati solamente in guida o in caso di dimensioni notevoli. Dicevate anche sparsi nelle case di una normale metratura, cioè case medie, diciamo. Beh, allora, noi ci siamo specializzati prevalentemente in case indipendenti, quindi tutto quello che sono le ville di qualsiasi metratura. Quindi riusciamo ad affrontare quasi tutte le metrature di ville e case dipendenti. Questo perché? Perché ci serve spazio in giardino per mettere l'unità esterna, locale tecnico per alloggiare i serbatoi e una superficie sufficiente per installare il fotovoltaico. Non ci siamo approcciati ai condomini, agli alberghi, alle, agli uffici, a tutte le situazioni di terziario e all'industria perché abbiamo preferito tenere alta la specializzazione. Siamo molto più performanti e specializzati avendo selezionato e ridotto il target d'azione. Per cui quello che sono case indipendenti, ville e abitazioni private le facciamo tutte. Non riusciamo a fare gli appartamenti in condominio perché non c'è spazio. C'è proprio spazio, comunque a volte non permettono di stare bene. Sì, ci devono essere anche dei consumi ovviamente, perché il presupposto è anche che questi interventi si rifagano da soli. Signore, Ci sono tre, se ne sono. Signore, faccio un ringraziamento particolare arrivato a Padova. Ah, ah, grazie. Sì, grazie. 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 Allora, ascoltiamo così. Vorrei sapere se... Innanzitutto delle informazioni più precise riguardo questa pompa di calore che voi avete individuato arriva addirittura a 69 gradi di temperatura esatto. esercizio. e già questa è una cosa che è particolarmente interessante perché finora le pompe di calore si sa lavoravano in bassa temperatura beh allora tendenzialmente sì, Senti, questo questo vale questo vediamo... secondo la conseguenza diretta di lavorare diciamo tra virgolette in bassa temperatura è che bisogna avere una superficie di dispersione del calore superiore e questa tendenzialmente non si riesce ad ottenere con dei radiatori in ghisa quindi la domanda è prevedete eventualmente anche di sostituire i radiatori in un impianto diciamo eh, esistente. esistente e la terza domanda è avere un eh, parametro di riferimento per una casa di circa 200-300 metri quadri, qual è la potenza della pompa di calore ottimale per raggiungere il risultato voluto? Ok, posso rispondere in modo dettagliato la prima, la seconda, la terza è un po' più difficile perché ogni volta è un vestito su misura e rientrano nel novero eh, degli elementi, tante cose, tanti aspetti, tante variabili. Allora, le pompe di calore esistono, che lavorano a 65 gradi di mandata dagli anni 90. Quest'ultimo modello è veramente ha stracciato ogni legge fisica, sono riusciti a fare un lavoro veramente straordinario, quindi siamo riusciti a toccare, poi vi farò vedere lo screenshot del monitoraggio dove siamo riusciti ad arrivare a 68 gradi e mezzo, poi è andata avanti e è arrivata anche a 69. Per cui sì, poi più tardi, dopo... possiamo approfondire tranquillamente l'apparecchiatura, la tipologia e le taglie. La seconda domanda invece è molto interessante perché è vero che noi abbiamo delle macchine in alta temperatura, ma è ottimale cercare di non lavorare mai in quell'alta temperatura perché il rendimento della pompa di calore all'aumentare della temperatura di mandata scende. Abbiamo dei COP di tutto rispetto anche a 60 gradi, prossimi a 3,5-4, però è consigliabile tenerle magari un po' più basse. Una cosa molto importante che abbiamo scoperto e testato sul campo e che ho appreso personalmente dal sistema svedese di far funzionare gli impianti di riscaldamento è che l'Italia utilizza male gli impianti di riscaldamento. Sostanzialmente l'italiano o comunque quello che viene 
indicato dai progettisti è l'utilizzo intermittente. Cosa significa? 2-3 ore al mattino, 2-3 ore al pomeriggio, 4-5 ore alla sera, facendo lavorare a 70 gradi, 65 gradi i radiatori, alluminio, ISA, acciaio che siano. Quello che invece noi abbiamo scoperto e abbiamo applicato con dei risultati straordinari è appunto il sistema svedese di utilizzo dell'impianto riscaldamento, ovvero temperatura costante sulle 24 ore. L'impianto si accende al 15 di settembre, si spegne al 15 di maggio, cercando di tenere la temperatura circolante nei radiatori, meglio se in ghisa, perché sono più massivi, più bassa possibile. Siamo riusciti a tenere 20 gradi ambiente costanti su case che lavoravano a 75 gradi di mandata, con i radiatori a 50-55. Questo genera due benefici principalmente. Il primo è il comfort abitativo, perché non avere i corpi scaldanti incandescenti evita la stratificazione del calore. Quando tu butti a 70 gradi un radiatore hai il soffitto a 28 gradi e i piedi a 16, perché crei un moto convettivo pazzesco. Il comfort della persona umana è determinato da testa fredda e piedi caldi, per cui bisogna cercare di invertire la rotta e avere una temperatura più omogenea possibile su tutti gli ambienti. Questo è possibile grazie a un funzionamento continuativo dei radiatori a 55 gradi. Il secondo vantaggio è che le case concepite dagli anni 70 fino agli anni 90 hanno comunque una buona composizione di muratura. E se questo muro viene mantenuto caldo e asciutto per tutto il periodo invernale, avviene un fenomeno di cappotto naturale, così lo chiamano in Svezia, perché se il muro è asciutto, l'aria è un isolante, tiene fuori il freddo e il comfort, la temperatura di tutta la superficie del muro è molto più elevata. Se invece si utilizza il funzionamento intermittente, quindi si permette alla struttura casa, al muro, di raffreddarsi durante la notte, questo attrae tutta l'umidità e il freddo, l'acqua invece è il miglior conduttore in natura e per cui questo ti genera un irraggiamento negativo nell'abitazione che poi è difficile da contrastare. Molto spesso si hanno situazioni dove 22 gradi in casa con un sistema in alta temperatura intermittente genera discomfort Mentre invece all'opposto 19 gradi in casa mantenuti costantemente col muro caldo genera un comfort molto elevato. Per cui questo problema l'abbiamo risolto con un sapiente utilizzo dell'impianto riscaldamento e una sapiente programmazione. Non serve andare in alta temperatura salvo magari casi specifici dove magari ci sono meno 10 gradi in esterno, quei due giorni va bene, lanciamo la macchina a 65 gradi, pazienza se il COP in quei due giorni non sarà elevato, compensiamo con un rendimento altissimo di tutti gli altri mesi, sostanzialmente. Per il dimensionamento poi ne parliamo bene. Ci sono dei valori che abbiamo, diciamo, sintetizzato, però mh, sono un po' in difficoltà a sbilanciarmi su una taglia specifica, perché veramente mi è capitato di, di vedere case apparentemente simili che hanno dato una risposta all'impianto completamente diversa. Quindi quello mi riserverei poi di approfondire in un secondo momento. Oi, oi, oi.